విజిలెన్స్ నివేదిక బయట పెట్టడం లేదని మీరు చెప్పారు మళ్ళీ మీరే చెప్తున్నారు విజిలెన్స్ రిపోర్ట్లో డెబ్బై ఐదు మందిని అక్రమంగా తీసుకున్నట్లు ఉందని రిపోర్టు బయటికి రాకుండా మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు డెబ్బై ఐదు మందిని అక్రమంగా తీసుకున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది వంద మంది అని చెప్పారండి మేము ప్రత్యక్షంగా పోయి పరిశీలించాం నేను ఎస్పీబీసీ ఛానల్లో ఉన్నటువంటి నా సన్నిహితుల్ని స్నేహితుల్ని నేరుగా కలిసి స్వామివారి దగ్గర మీరు జీతం తీసుకుంటున్నారు స్వామివారికి అన్యాయం జరిగేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు చేయలేకపోతే మాలాంటి వాళ్ళకి తెలియజేయండి వాస్తవాలు బహిర బహిర్గతం కావాలి లేకపోతే మీరు కూడా ఆ పాపంలో భాగస్వాములు అవుతారని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బందిని విజ్ఞప్తి చేయడంతో సిబ్బంది ఎవరెవరైతే అక్కడ మీరు చూసారంటే టీ అని వేసి వేసుకుంటారు ఐడి కార్డులు ఆ టీ అని వేసుకోండి ఉద్యోగస్తులంతా కూడా టెంపరీ అనే గుర్తింపు కింద డెబ్బై ఐదు మందిని పెట్టుకున్నారని చెప్పి మాకు సమాచారం ఇచ్చారు కాబట్టి అదే రిపోర్ట్ వాళ్ళే సివెండెస్ఓ గారికి కూడా సమాచారం ఇచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా డెబ్బై ఐదు మంది అనేది వాస్తవం అది రేపు రిపోర్ట్ బయట వచ్చినప్పుడు కూడా మీకే తెలుస్తుంది ఎస్వి భక్తి ఛానల్ సిఈఓకు అక్కడ కొంతమంది ఉద్యోగులకు ఉన్న అంతర్గత కలహాల కారణంగానే ఈ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఇందులో ఏమి పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కూడా నిజం లేదని సిఓ గారు ఈ మధ్య ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పారు మరి దాన్ని మీరు ఏ రకంగా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక సంస్థకు సిఈఓగా ఉన్నటువంటి నరసింహరావు గారు ఆ సంస్థలో ఎవరన్నా తప్పు చేసినా లేదా అతనికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసినా సంస్థకు వ్యతిరేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నా వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలి మీరెందుకండి వాళ్ళకి కాపలా గాయడం సిఈఓ నరసింహరావు గారు ఎవరన్నా తప్పు చేస్తా ఉంటే ఉద్యోగస్తులు సరిగా సక్రమంగా పనిచేయకపోతే మీ పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి ఈవోతో చెప్పండి సార్ ఈ విధంగా వాళ్ళు మా మాట వినడం లేదు సక్రమంగా పనిచేయడం లేదు మనం జీతాలు ఇస్తున్నాం అని చెప్పి తప్పు తప్పు చేసిన వాడిని ఎవరు కూడా వెనకేసుకో రాకూడదండి టీటీడీలో ఎవరు తప్పు చేసినా ఎస్వీబీసీలో ఎవరన్నా రెండు వందల యాభై మంది కానీ నిజంగా తప్పు చేస్తే వాళ్ళు పెరికేసేయండి వాళ్ళు ఏమి నిస్వార్థంగా నిజాయితీగా పనిచేసే వాళ్ళు అక్కడ పనిచేయాలి శ్రీవారి సేవకులుగా ఉండే వాళ్ళే మీరు పెట్టుకోండి ఎవరన్నా మీ మాటను అతిక్రమించి పనిచేస్తే మీరు మీరు సిఈఓగా ఒక సంవత్సరం ఇచ్చారు మీకు మీరు నిజాయితీగా పనిచేస్తే మీ కింద వాళ్ళు కూడా నిజాయితీగా పనిచేస్తారు మీరు తప్పు చేస్తున్నారని మీరు చెప్పినప్పుడు మీరు వాళ్ళ మీద ఎందుకు శాఖాపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు అంటే మీరు తప్పు చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కప్పిపుచ్చుకునేందుకు వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నా కూడా చూసి చూడనట్టు వ్యవహరించుకున్నారు ఈ క్విట్ ప్రోకో అనుకుంటా మీరు అన్నట్టు మీరు తప్పు చేయండి నా పాటికి నేను చేసుకుంటా అన్నట్టు తప్పు చేసిన వాళ్ళని శిక్షించకపోవడం అనేది మీ తప్పు అది మీరు కఠినంగా కానీ ఆ రోజే వాళ్ళని శిక్షించుంటే రేపు ఇంకో వ్యక్తి తప్పు చేయాలంటే ఎస్పీబీసీ ఛానల్లో పనిచేసే ఉద్యోగస్తుడు భయపడాలి ఎవరే మనం తప్పు చేస్తే దేవుడి దగ్గర ఈ విధమైనటువంటి శిక్ష ఉంటుంది ఉద్యోగం నుంచి టెర్మినేట్ చేస్తారు అనే భయం కానుంటే ఆడ పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బంది ఎవరు కూడా తప్పు చేయరండి